Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje tem o objetivo de mostrar para vocês algumas pousadas, hotéis e restaurantes que ficam localizados aqui na Orla de Atalaia, em Aracaju, tá? Então, a nível mesmo de localização e de apresentar para vocês o que vocês podem e pesquisar na internet com mais detalhes, tá? Eu não estou divulgando os lugares em si, eu só estou mostrando para vocês as opções. Iniciamos aí mostrando para vocês o restaurante Casa de Forró Cariri. É um lugar que todos os turistas frequentam muito, funciona todos os dias com música ao vivo, tá? E é um lugar bem frequentado, bem como aí ao lado que vocês viram também tem o Laguna Beach e tem o Atlanta, que são três casas de... São três restaurantes e, e, e que existe a opção de música ao vivo, tá? E as pessoas frequentam bastante. O Rei da Sopa, também um restaurante bom aí. Tem uma, uma variedade imensa de sopas, né? Lógico, é o nome do restaurante, então provavelmente é, não vai faltar sopa, né? E aí vocês vão verificando que eu não estou divulgando os lugares. Eu estou mostrando para vocês que existem essas opções. Eu não vou saber dizer se são, os hotéis são bons, quais são os melhores. Eu nunca me hospedei, gente. Então eu não posso falar com propriedade. Eu estou mostrando a localização, tá? É, e aí o que vocês fazem? O que eu costumo fazer quando eu vou me hospedar em um lugar? Eu vou lá e vejo a avaliação das pessoas que se hospedaram nesses lugares... E dependendo da avaliação que o local tem, aí a gente vai e, e faz a nossa reserva, né? Dentro do nosso orçamento. Então, nós já passamos aí pelo restaurante Algas Marinhas e pela pousada da terra. Né? A gente está seguindo aí a sequência desde o comecinho da orla. Vamos até o final e eu vou mostrando para vocês todas as opções que vão tendo. Esse amarelo aí, ó, esse prédio aí na frente, é o Jatobá Praia Hotel. Então, todos eles, vocês estão exatamente na orla e vocês só fazem atravessar a rua e vão chegar lá na faixa de areia e caminhar até a praia. Aqui em Aracaju existe uma faixa de areia bem ampla, tá? E a, aí tem uma caminhadazinha boa, mas nada demais. Jatobá Praia Hotel. Bem pertinho, ó, do caranguejo. Do famoso caranguejo, aqui na passarela do caranguejo, que é um dos pontos é, turísticos. É um dos lugares que as pessoas escolhem para fazer aquela famosa foto. E pertinho do caranguejo, gente, tem também aí, ó, o Bike Beach, ó, lavanderia ao lado. E o Bike Beach, que é um lugar onde vocês podem alugar bikes para dar uma pedalada aí pela orla. Tem vários modelos de bikes aí. Então, também vocês podem pesquisar na internet, ver os horários de funcionamento, ver os preços, tá? Ó, bem pertinho do caranguejo. Então, assim, aqui nessa aula você vai encontrar de tudo. Casa lotérica, lojas de conveniências, várias, variedade de lanchonetes, bares, restaurantes, sorveterias... Tudo bem acessível. Para quem se hospeda nessa região, vai ter exatamente de tudo, tá? Locadora de veículos, ó. Tem aí uma locadora ao lado, tem um, um mercado, né? Um mini mercado. Tem a sorveteria. Tudo muito fácil, ó. Quiosques com água de coco, barraquinhas que vendem tapioca, açaí. De tudo que você pensar, você vai encontrar ali ao longo dessa orla, que é uma orla com 6 km de extensão. E é um dos pontos turísticos aqui de Aracaju. Ó, mais uma locadora de veículos. Eu tô mostrando para vocês a parte realmente do, 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 é, do, dos hotéis e das pousadas e dos restaurantes. Não tô valorizando a parte da orla, porque já tem outros vídeos aí no canal mostrando, né? O lado da orla é super bonita, considerada a orla mais bonita do Brasil. E realmente é muito linda, gente. Todo mundo que vem aqui se apaixona. Temos aí, ó, mais um hotel. Mais uma opção aí pra vocês. Esse é o San Manuel Praia Hotel. 
E aqui a gente está aproveitando o sábado, que a pista é liberada para os ciclistas. E enquanto eu pedalo, eu faço essa filmagem para vocês. E aí aproveito também para pedir aqueles que ainda não são inscritos no canal. Olha aí, ó, bem pertinho dos arcos de Atalaia. Nos famosos arcos de Atalaia. Mais um ponto para se tirar aquela foto clichê de turista. É, e aí eu peço para vocês que não são inscritos ainda no meu canal, que se inscreve aí, gente, por favor, dá essa força aí para o canal. A gente tá aí no objetivo de chegar aos 2 mil inscritos, falta pouco, e aí nos dá aí essa forcinha, tá? Ajuda. Tem policiamento na orla, gente. Nós passamos agora também pelo McDonald's. É, mais um hotel aí, o Beira Mal Hotel, um hotel bem grande, ó. Bem pertinho dos arcos de Atalaia. Atravessou a rua, tá nos arcos. Por trás dos, dos arcos tem uma pontezinha de madeira, uma passarela. Que já leva vocês até a praia também. Vocês veem aí que tem vários restaurantes. Vários. A, orla, a praia de Atalaia, ela não tem restaurante lá na faixa de areia, tá, gente? Só vai ter alguns quiosques de bebidas e petiscos. Aí, ó, mais um hotel... Hotel Via Mar. Mas aí vocês podem sair da praia e vir a um desses restaurantes aí na, no asfalto, na pista, né? E aí vocês almoçam, depois voltam para a praia. Essa orla é linda, é muito gostosa para caminhar. Mais um hotel aí, Simas Praia Hotel. Mais uma opção. Lembrando, gente, que eu nunca me hospedei em nenhum deles. Eu moro na cidade, tá? Então, vocês vão lá, pesquisam no site do hotel e vejam a avaliação de pessoas que se hospedaram. Uma agência de turismo, uma loja de conveniência. Aí tem a pousada oceânica, geralmente pousadas saem mais baratas que hotel, não sei. E o hotel praia e mar. Tem que fazer a pesquisa e verificar os preços, né? Mais um quiosquezinho com água de coco, restaurante. E aí seguimos, tem o Ibis. O Ibis numa ruazinha que não é exatamente a principal, ó, tem uma bifurcaçãozinha aí. E aí vocês veem o Ibis aí bem pertinho. Gente, tem uma rua, uma avenida paralela a essa por trás. Também tem muitos hotéis e pousadas. Quem sabe em outra ocasião eu passo por lá para filmar para vocês e deixar também essa opção, tá? Hoje a gente vai ficar só, só aqui mesmo na principal. Mais um hotel aí, ó. Celi Hotel. Bem grande, bem bonito esse hotel também, é, eu não, vou, não estarei com tempo de estar tá pesquisando cada um deles para falar para vocês quantas estrelas, mas isso é muito fácil de pesquisar. E aí o Sesc, Sesc de Atalaia, Hotel Sesc Atalaia, enorme gente, bem bonito esse hotel, é novo. Um pouquinho da orla para vocês verem que vista linda que vocês vão ter né, a partir do hotel. Bem bonito esse hotel Sesc, de, Sesc Atalaia. E aí vamos seguindo. Seguindo pela orla. Pela belíssima orla de Aracaju. Vocês veem aí ali atrás, atrás desse parque, ó, tem um parquinho aí para criançada. E por trás tem um cartódromo. Pode também alugar aqueles carrinhos de kart, tá? E lá por trás, ó, até o recanto da Orla, ele não fica exatamente na, na avenida principal, mas assim, descendo essa ruazinha aí, ó, tá bem ali, bem pertinho. Grande também, ó, bem facinho de chegar. Pertinho. Esse aí é um hotel que infelizmente tá fechado. Eu acredito que não resistiu, ó, Aracaju Praia Hotel não resistiu à pandemia. Fechou as portas. É uma pena, né? Lamentável. Pizza Douro. Uma pizzaria bem grande aí. Pra quem gosta de pizza. E aqui, ó. 
tem um local que, que eles dão aula de surf, e talvez eles até aluguem né, pra, é, a, a, a prancha de surf, para quem gosta, ó. Os surfistas aí já voltando da praia, ó. Não sei se eles alugam, mas vocês já veem, quem gosta já sabe que tem essa opção. Agora nós estamos nos aproximando da região das Lagoas, né? Que é uma região que fica aí pertinho também do Projeto Tamar. Ali na frente tem o Hotel Pousada do Sol. Bem legal aí também, é nessa ruazinha secundária aí que desce. E ali no fundo tem o Hotel Arcos. Ele fica umas duas ou três ruas depois aí da avenida, mas é bem tranquilo, dá pra ir caminhando também. Essa rua aqui tá bem de frente para a região das lagoas. E as pessoas vêm, fazem piquenique, sentadas aí nessa grama. É bem gostoso. Bem gostoso mesmo passar um final de tarde aqui na região das lagoas. Aí quase de frente para o Projeto Tamar, que está aí ao lado da região das Lagoas, você tem aí o Hotel Real. Esse hotel bonito aí, ó, Real Praia Hotel. E aí vamos seguindo. É, por trás, do outro lado do Oceanário, que ficou aí entre a região das Lagoas e o Oceanário, aí vocês veem agora... É, aí se forma, aí é uma praça de alimentação, tem um estacionamento, uma praça de alimentação E aí à noite você, a partir do final da tarde, você vai ter opções de tudo de lanche E aí já vemos também o Hotel Aquários, Praia Hotel Bem bonito esse hotel, grande, bem grande, ó eu acredito que eles sejam cinco estrelas, eu não tenho certeza, gente, precisa verificar no site, mas é um hotel bem bonito aí, e do outro lado aí dele, esse outro hotel amarelo aí, também bem bonito que vocês veem, esse eu sei que é cinco estrelas, é o Vidan, Vidan Hotel Aracaju, bem grande também, bem bonito. Esses hotéis ficam bem decorados na época de Natal, agora, nessa época, inclusive, né? Tá bem legal. Um pertinho do outro, certo? E aí você vem mais esse outro prédio verde aí, que é o outro hotel. Mais um hotel real Classic Hotel. Então vocês veem que tem muitas opções, né, gente? Chegando aqui em Aracaju, quer ficar na Orla de Atalá? Tem muitas opções, muitas mesmo. E aí nós continuamos aqui seguindo, ó. Mais uma locadora de veículos aí nessa região. Tem umas agências de turismo aqui também, pertinho da locadora. Tem uma sorveteria bem legal aí nessa região. Eu particularmente gosto bastante. E aí você vê o Delmar Hotel. Mais um hotel. Vamos seguindo aí um pouquinho da orla para vocês. Esse aí é, o, é a polícia de turismo, tá? Delegacia de turismo localizada aí na orla. Muito importante, né, gente? Mais um hotel aí. Esse é o Nascimento Praia Hotel, quase de frente para a Delegacia de Turismo. Vocês têm ali é, o restaurante Sal e Brasa, excelente churrascaria, viu? Recomendo, não estou recebendo nada para falar, mas é um lugar bom e o que é bom a gente recomenda. E fica bem pertinho da Feira do Turista, gente. A Feira do Turista, vocês vão encontrar várias opções de artesanatos e produtos regionais 
ela funciona diariamente das 10 às 23 horas de quinta a domingo é, tem música, né? Tem uma pracinha de alimentação e tem música ao vivo, um forrozinho para quem gosta, entrada gratuita. E mais um hotelzinho aí que é o Tropical Praia Hotel. Já estamos quase finalizando, gente. Chegando lá no, na verdade, no início. O início é esse aí, né? Lá onde eu comecei é o finalzinho da aula de Atalá. Tem esse centro de cultura e arte, que às vezes tem exposições, tem algumas feiras de artesanato. E nós temos aí mais um hotel, que é o Hotel da Costa. E aí esse praticamente é o último hotel, o Hotel da Costa. E a gente está finalizando esse tour aqui pela Orna. É, ali à frente, lá no finalzinho, já tem o farol da Praia Coroa do Meio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ashes were carried on down to the drain by the callous rain. Say good night, my flickering.